దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మాహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ప్రభు యొక్క కృపలో బాగుండాలని బాగున్నారని తలంచుచు మీకోసం అనుదినం మేము ప్రార్థన చేయచ్చు ఉన్నాం మా నిమిత్తం మీరు కూడా చేయుచున్నటువంటి ప్రార్థనలను బట్టి చాలా వందనాలు అలాగే దేవుడు ఏ రీతిగా మిమ్మల్ని ప్రకటింపబడుతున్న తన వాక్యం ద్వారా ప్రోత్సహించుచున్నాడో ధైర్యపరుస్తున్నాడో మీరు మాకు మీ ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా వాట్సాప్ మెసేజెస్ ద్వారా పంపుతున్న చెబుతున్నటువంటి ఆ విషయాలను బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాం ఆయన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఐ మీన్ ప్రభు మహాకృపను బట్టి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనము గడిచినటువంటి రెండు దినాలుగా ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మ్యాజెస్టిక్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ లివింగ్ దేవుని వాక్యము ఘనమైన పరిపూర్ణమైన మరియు సజీవమైన అనే అంశాన్ని బట్టి మనం ధ్యానం చేయచ్చు ఉన్నాం ప్రభు యొక్క మహాకృపలో దేవుని వాక్యం అనేటువంటిది పన్నెండు విధాలుగా పోల్చబడే పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు వివరింపబడిందని ఆ పన్నెండు సూచనల్లో నుండి ప్రభు మహాకృపలో మనము గడిచిన మూడు దినాలలో మనం ఆరు సూచనలను నేర్చుకుని ఉన్నాం అయితే ఇప్పుడు ఈ దిన మందు ప్రియులరా ఏడవదిగా దేవుని వాక్యము దేనికి గుర్తుగా ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చదువుదాం చూడండి అషయ గ్రంథము యాభై ఐదవ అధ్యాయము పదవ వచనమును అలాగే పదకొండవ వచనమును మనం చదువుకుందాం వర్షమును హిమమును ఆకాశము నుండి వచ్చి అక్కడకు ఎలాగి మరలక భూమిని తడిపి విత్తువానికి విత్తనమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకే అది చిగిచ్చి వద్దిల్లునట్లు చేయనో అలాగే నా నోటు నుండి వచ్చి వచ్చినమును వండును నిష్ఫలముగా నా యొద్దకు మరలక అది నాకు అనుకూలమైన దానిని నెరవేర్చును నేను పంపిన కార్యమును సఫలము చేయను ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలకు ముందున్న పరిశుద్ధమైన తండ్రి మా ఏ సయానికి వందనాలు ప్రభు గడిచిన దినములనియు మమ్మలందరినీ నీ రెక్కల క్రింద కోడి తన పిల్లలను భద్రపరిచినట్లుగా మమ్మను భద్రపరిచి సజీవులనుగా ఉంచి ఈ ఉదయకాల సమయం నా జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు ఏ యోగ్యత అర్హత లేకపోయినా అల్పుడునైనా నాకు ప్రియులైన మీ బిడ్డలకు మీరు ఇచ్చిన వివ ఒక గొప్ప తరుణైన బట్టి నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఈ సమయాన్ని చదవబడిన లేఖనాల ద్వారా ప్రభు నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మాట్లాడి ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో రక్షణ ఆనందాన్ని మెలకు కలిగిన ఆత్మీయ జీవితాన్ని నీరాకడ కొరకు సిద్ధపాటు కలిగి ఎదురు చూసేటువంటి జీవితాలను దయచేసి మహిమయు ఘనతయు ప్రభావంలో మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడును మీ ప్రియ కుమారుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమును స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఏడోదిగా దేవుని యొక్క వాక్యం అనేటువంటిది ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మ్యాజెస్టిక్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ లివింగ్ దేవుని వాక్యము ఘనమైన పరిపూర్ణమైన సజీవమైన దేవుని వాక్యం అనేటువంటి మన యొక్క అంశంలో ఏడేదిగా దేవుని వాక్యము దేనికి గుర్తుగా ఉందంటే ప్రియులారా ఏ విధంగా పోల్చబడింది అంటే భక్తుడు ప్రవక్త అయినటువంటి యాషయ అంటూ ఉన్నాడు కదా వర్షము హిమము దేవుని యొక్క వాక్యము అనేటువంటిది రైన్ అండ్ స్నో టు రిఫ్రెష్ వర్షము మరియు హిమమును పోలినదిగా ఉంది అని భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ మనం చదివినట్లయితే ఈ వర్షముకు హిమముకు ఉన్నటువంటి ఒక గుణం లేదా అవి చేసే పని ఏమిటి అని మనం చూస్తే చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నాడు కదా వర్షమును హిమమును ఆకాశము నుండి వచ్చి అక్కడికి ఎలాగు మరలక భూమిని తడిపి విత్తువానికి విత్తనమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగిచ్చి వర్ధిల్లునట్లు చేయను ఆమె వర్షము హిమము చేసే పనేమిటి 
అవి ఎక్కడి నుండి వస్తాయి అనే రెండు విషయాలు ప్రియులరా ఈ వచ్చినలో చాలా స్పష్టంగా వివరిస్తున్నారు చూడండి వర్షము హిమము అనేది సృష్టి యొక్క ప్రారంభము నుండి దేవుడు వాటికిచ్చిన క్రమం చొప్పున ఆకాశము నుండి అవి పైనుండి కిందికి భూమి మీదకి వచ్చేవిగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి వర్షము హిమము అవి రెండు చేసే పని ఏమిటయా అంటే మొట్టమొదటిగా భూమిని తడుపుతున్నాయి అది ఎటువంటి నేల అయినప్పటికీ ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఆ భూమి ఎండిపోయి ముళ్ళ పొదలతో ఉన్నటువంటి భూమి అయినప్పటికీ కూడా ఏ మాత్రము కూడా వాటర్ అనేటువంటిది అక్కడ లేకుండా కొంచెము కూడా కంప్లీట్లీ డ్రై అయిపోయి ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఆ నేలలో ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు మనం ఆలోచన చేస్తే ఎలాంటి నేలకైనా భూమికి దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప గుణం ఏమిటయా అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప ముఖ్య విషయం ఏమిటయా అంటే భూమికి మనకు ఆహారాన్నిచ్చిద్ది ఫలాలనిచ్చిద్ది ఏ విత్తనాన్ని నువ్వు భూమిలో వేసినా ఆ విత్తనం ఫలించే విధంగా దానికి ఆ జీవాన్ని లేదా ఆ ఫలించే స్థితిని ఇచ్చేదే భూమి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే మరి అటువంటి ఫలించే విధంగా చేయగలిగిన శక్తిని కలిగిన ఆ భూమి సహితము కూడా మొట్టమొదటిగా పైనుండి ఆకాశము నుండి వచ్చే ఆ కురిసే ఆ వర్షము హిమము అనేటువంటిది గనుక ఆ నేలను పడి ఆ భూమిని తడపకపోతే ఇట్ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ ఫ్రూట్స్ ఆర్ ఇట్ కాంట్ బియర్ ఎనీ థింగ్ ఆన్ దట్ సేమ్ ల్యాండ్ ఎంతో ఫలభరితమైనటువంటి ఫలాలు ఇవ్వగలిగినటువంటి జీవమునివ్వగలిగినటువంటి అదే భూమికి ఈ ఆకాశము నుండి కురిసే ఆ పడే ఆ మంచు లేదా ఆ హిమము ఆ వర్షం అనేది గనుక ఆ నేలను తడపకపోతే ఆ భూమి తడప తడపబడకపోతే ఆ వాటర్తో అది ఫలించలేదు తనంతట తానుగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయమందు ఇది మనకు ఏమి నేర్పిస్తూ ఉందంటే ఆత్మీయంగా యొక్క సత్యము ఈ భూమి ఏదో కాదు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీ యొక్క జీవితాన్ని నా యొక్క జీవితాన్ని సూచిస్తూ ఉంది నీ జీవితము నా జీవితము అనేటువంటిది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ భూమి అంతా కూడా ఏ విధంగానైతే ఆనాడు ఫలభరితంగా ఫలించే విధంగా సమస్తము కూడా చేసిన ఆ సృష్టికర్త ఫలభరితమైనటువంటి ఆ భూమిని తాను ఎంతో ప్రేమించి చేసుకొని ఆయన ఇష్టపడి ఆయన పోలికనిచ్చి సృష్టించిన మనిషి ఆదమ్ అవ్వ వద్దు అన్న పని చేయటం ద్వారా ఆజ్ఞను అతిక్రమించటం ద్వారా పాపము చేసిన వారయ్యారు వారు చేసిన పాపమును బట్టి నేలను దేవుడు క్షపించడం జరిగింది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యుమెంట్ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇలాంటి శప్యింపబడిన ఈ భూమిలోనే నేడు నీవు నేను మామిడికాయలు కానీ మ్యాంగోస్ అని చెప్పి గోవా ఫ్రూట్స్ అని చెప్పి గ్రేప్స్ అని దేర్ ఆర్ సో మెనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వీ ఆర్ నౌ టేకింగ్ అండ్ ఈటింగ్ మనం ఎన్నో అనేక రకాలైనటువంటి పండ్లను మనం తింటున్నాం ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ శప్యింపబడిన ఈ భూమి ఎంతో రుచికరమైనటువంటి మామిడికాయలను జామకాయలను సీతాఫలాలను కస్టర్డ్ ఆపిల్స్ని పైన్ ఆపిల్స్ని మనం ఎన్నో రకాలుగా గొప్ప గొప్ప మంచి రుచులనిచ్చేటువంటి ఫలాలను ఇస్తుందండి జస్ట్ ఇమాజిన్ వాన్స్ మై యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ద ల్యాండ్ విచ్ వాజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ వాజ్ క్రియేటెడ్ విచ్ వాజ్ నాట్ cursed by god until the man who was created by his own image and likeness until he committed sin against to god that land was fruitful my dear brother and sister there is no curse at all shapam anedi lekam led akada ante kadu aa bhoomi anta kuda falabharithanga undi ippudu tine ee phalale enta maduranga unte shepimpabadina bhoomi lo nundi ee shepimpabadina ee nela lo nundi pande pante manaku aaharanga bhujinchadaniki aaharanni istunde nu tinadaniki rakarakala pandlanu istunde ento madhuryam ainavi mari okka sari uhiddama priya devini bedlara manam just imagine once in our minds and thoughts my 
and a brother and sister how wonderful and precious that land could be or should be in the beginning which was god created in garden of eden aa edenu totalo unnatuvanti aa yokka pradesham aa bhoomi aa nela aa naadu shaapamunaku guri kaaka mundu taan ishtapadi cheskunna aa manishi paapamu cheyaka mundu enta falabharitamainadiga undedo just okka sari uhinchani prabhu nandu na priya devuni bedlara క్షపింపబడిన ఈ నేలే మనకి ఇంత చక్కని జీవనానికి ఉపయోగపడే ఆహార పదార్థాలను ఇస్తుందే అలాంటప్పుడు మరి ఈ శాపమునకు గురి బా గురి కాకముందు ఆ నేల ఇంకెంత మాధుర్యంగా మధురంగా ఉండేదో నా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈరోజు ఆ భూమి దేనిని సూచిస్తూ ఉందంటే నీ జీవితాన్ని నా జీవితాన్ని మన అందరి యొక్క జీవితములు అనేటువంటివి దేవుని ఎదుట ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే నీలో ఉన్న పాపమును బట్టి నాలో ఉన్న పాపమును బట్టి దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఆ క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో అపరాధముల వలన పాపముల వలన నీ యొక్క భూమి అనేటువంటిది నీ జీవితం దేవుని దృష్టిలో చచ్చిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉంది ఒక శవముగా ఉంది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ లైక్ ఎ డ్రై ల్యాండ్ ఎండిన ఎడారిలా ఉంది ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అలా ఎండిన ఎడారిలాగా ఉన్న ఆ భూమిని ఆ ఎండినటువంటి ఆ కుళ్ళిపోయినటువంటి శవములు ఉన్న ఆ స్థితి కలిగిన నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం అనే ఆ భూమిని వర్షము హిమము ఎలాగైతే ఆకాశము నుండి వచ్చి ఆ నేలను భూమిని తడిపిన తరువాత విత్తిన వానికి విత్తనాన్ని భుజించే వానికి ఆహారాన్ని ఇస్తుందో అదేవిధంగా నేటి ఉదయ కల సమయం ఉంది వాక్యమించున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఎటువంటి మోడు బారిన స్థితిలో నీవు ఉన్నా ఎండిపోయిన నీ స్థితిలో నీ ఉన్నా కుళ్ళిపోయిన శవము వంటి ఆత్మీయ జీవితాన్ని మృత తుల్యమైనటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తున్నటువంటి స్థితిలో ఉన్న నజరైడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ క్షణమును వింటున్న ఈ జీవం కలిగిన దేవుని వాక్యము శక్తి కలిగినటువంటి దేవుని వాక్యం వర్షము హిమమును పోలిన ఈ వాక్యం అనేటువంటి నీరు ఆ ఎండిన ఎడారి లాంటి నీ బ్రతుకును తడపడానికి నీవు గనక ఇష్టపడితే నీవు గనక ఆహ్వానించుకుంటే నీవు గనక దాని అందు విశ్వాసం ఉంచితే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఏ ఫ్రూట్ఫుల్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్లెస్ యూ అండ్ హీస్ గోయింగ్ టు మేక్ యూ లైక్ ఎ బ్లెస్సింగ్ చాన్ ఛానల్ ఫర్ యువర్ హోల్ పీపుల్ అండ్ టు ద నేషన్స్ మై డి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు గనక విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే ప్రకటింపబడుతున్న ఈ జీవం కలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుని వాక్యం అనేటువంటి వర్షము హిమము వంటి దేవుని వాక్యం అనే ఈ మాట ఎండిన భూమిలో ఉన్న నీ జీవితాన్ని శవములా కుళ్ళిపోయిన స్థితిలో ఉన్న నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని తడపడానికి గనక నువ్వు ఇష్టపడితే నువ్వు విశ్వాసం ఉంచితే ఈ మాట ఎందు నిన్ను ఆశీర్వదించడం మాత్రమే కాకుండా నిన్ను ఫలభరితంగా ఫలభరితుడుగా ఉండే విధంగా చేయటం మాత్రమే కాకుండా నిన్ను అనేక మందికి దీవెనకరంగా నీ దేశానికి ఇతర దేశాలకు ఆశ్చర్యకరంగా దేవుడు మహిమకరంగా మార్చబోతూ ఉన్నాడు నమ్మితే ఆమెన్ అనండి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం గ్రహించిన స్థితిలో నీ ఉన్నావా లేదా ఒక్కసారి ఊహించండి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ భూమిలో ఫలాలు ఇచ్చే గుణం ఉంది ఆ భూమిలో భుజించడానికి ఆహారాన్ని ఇచ్చే గుణం ఉంది ఆ భూమిలో విత్తిన విత్తనానికి జీవాన్ని ఇచ్చే ఆ గుణం ఉంది బట్ కానీ తనంతటి తనది ఇవ్వలేదు ఎప్పటి వరకు ఇవ్వలేదంటే ఆ భూమి తడపబడనంత వరకు కూడా దానిలో ఎంత మంచి గుణం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ భూమి అలా ఉండవలసిందే అలాగే ఈ ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు ఎంత జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తివైనా ఎంత అందము నీకున్న ఎంత పదవి ప్రఖ్యాతులు పేరు గాంచినటువంటి స్థితులు నీకు ఉన్నవ కానీ ఇవేవి కూడా నిన్ను దేవునికి దగ్గర చేయలేవు నీ హృదయములు అసలైన నెమ్మదిని సంతోషమును అవి ఇవ్వలేవు కేవలం అవి ఇవ్వగలిగిన వాడు నీ ఎండిన భూమి లాంటి నీ జీవితాన్ని మనశ్శాంతి నెమ్మది లేనటువంటి నీ జీవితాన్ని ఎడారిలా ఉండిపోయిన నీ యొక్క జీవితాన్ని చిగురింప చేయగలిగిన వాడు మోడి బారిన నీ జీవితాన్ని కేవలం అది నా దేవుని వాక్యము మ్యాజిస్టిక్ అండ్ ఆల్సో మై డి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ మ్యాజిస్టిక్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ లివింగ్ ఘనమైన పరిపూర్ణమైన జీవము కలిగిన సజీవమైన దేవుని వాక్యానికి మాత్రమే ఉంది ఆ శక్తి ప్రభుత్వం ఉంది నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి వర్షము హిమము ఎలాగైతే ఆకాశము నుండి కురిచి ఆ నేలను భూమిని తడిపి విత్తిన వానికి విత్తనాన్ని భుజించే వానికి ఆహారాన్ని ఇస్తుందో అలా నా ఏసయ్య నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాట పరలోకము నుండి భూలోకమునకు తానే దేవుడు స్వయంగా ఆయనే మన కొరకు మనిషికై భూమి మీదకు వచ్చాడు ప్రియులరా 
ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు మన పాపంలోని క్షమించుటకు మనల్ని రక్షించుటకు మనము కలిగి మనము పొందబోతున్న ఆ యొక్క నిత్య నరకము నుండి విడిపించుటకు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన నీ మీద వర్షము వలె హిమము వలె ఎండి నా మూడు బారి నా శపితమైన నీ జీవితమైన ఆ భూమిని తడపడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే నీవు అయా నా జీవితంలోనికి రా తండ్రి నీ సన్నిధిలో నేను ఉన్నానయ్యా చేతకాని వాడినిగా పనికి మాలని వాడిగా ఏమి నాయన నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాను ప్రభు అని నేను హృదయపూర్వకం కనుక నీ నిస్సహాయ స్థితిని ఆయన ముందుంచి ఆయనను అంగీకరిస్తే రక్షకుడిగా నీ జీవితంలోనికి నేటి ఉదయ కల సమయం నందు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన నిన్ను తన జీవముతో తన ఆత్మతో తన శక్తితో నిన్ను నింపడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడికి మహిమ కలుగునుగాక ఐ మీన్ చూడండి మరొకసారి చదువుదాం ఏషియా గ్రంథం యాభై ఐదవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన ఈ రీతిగా ఉంది వర్షమును హిమమును ఆకాశము నుండి వచ్చి అక్కడికి ఏలాగు మరలక భూమిని తడిపి విత్తువానికి విత్తనమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగిర్చి వద్దిల్లునట్టు చేయును అలాగే నా నోట నుండి వచ్చు వచ్చినమును ఉన్నును ఆమెన్ ఇప్పుడు ప్రియులరా ఈ వచ్చినములో వర్షము హిమము చేసే పనులు ఏంటండి నెంబర్ వన్ అవి ఎక్కడి నుండి ఆకాశం నుండి అంటే పైనుండి వస్తాయి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అవి చేసే పని ఏమిటాయి అంటే వచ్చిన తర్వాత భూమిని తడుపుతాయి రెండవదిగా మూడవదిగా అవి చేసే పని ఏంటంటే విత్తిన వానికి విత్తనాన్ని భుజించువానికి ఆహారాన్ని ఇస్తాయి కదండి మూడు విషయాలు అయితే ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు మరి ఆ పైండి వచ్చిన నేను పంపే ఆకాశం నుండి కురిసే వర్షము హిమము ఎలాగైతే భూమిని తడిపి విత్తిన వానికి విత్తనం అలాగే భుజించువానికి ఆహారాన్ని ఇస్తుందో అలాగే నా నోట నుండి వచ్చే వచనము కూడా ఉంటుంది అంటున్నాడు అంటే ఆయన మాటకు దేవుని మాటకు దేవుని నోటి మాటకు అదే స్థితి ఉందంట ఏంటే మనం ఇప్పుడు దానికి కూడా మనం చూద్దాం చూడండి దేవుని వాక్యము చేసే పని ఏంటి దేవుని నోట నుండి వచ్చే పని ఏమిటి ప్రభునందున ప్రతి సహోదరి సహోదరుడ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దేవుని నోటి మాట అంటే దేవుని వాక్యము మనకు తెలుసు కదండి యోహన్ స్వార్త ఒకటి అది ముక్కడు వచ్చిన ఏమంటుంది ఆది అందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని అద్దు ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను మరి ఇప్పుడు ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించిందంట మన మధ్యకు వచ్చింది అంటే ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వై డిడ్ గాడ్ సెండ్ హిజ్ వర్డ్ ఎందుకు ఆయన తన మాటను పంపాడు లేదా ఎందుకు తన కుమారుని పంపాడు లేదా ఆ వర్షము హిమము ఎందుకు వచ్చింది అని మనం అనుకుంటే ఆ వచ్చిన వర్షము హిమము యొక్క పని ఏమిటి అంటే వాటి ప్రథమ కర్తవ్యం భూమిని తడపటం రెండవదిగా విత్తిన వానికి విత్తనాన్ని ఇవ్వటం భుజించేవానికి ఆహారాన్ని ఇవ్వటం సేమ్ అదేవిధంగా ప్రభు నందు నా ప్రతి సహోదరి సహోదరుడ ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వాక్యముగా శరీరధారిగా ఈ లోకానికి అనుకొచ్చాడు అంటే నెంబర్ వన్ టు రివీల్ హిమ్సెల్ఫ్ తను తాను మనకు ప్రత్యక్షపరుచుకోవటానికి నేను నీ రాక్షకుడను నిన్ను విమోచించేవాడిని నిన్ను విడిపించి నడిపించి నీ దేవుడు నేనే నేను సృష్టించిన నీ సృష్టికర్తను అని తను తాను నీకు ప్రత్యక్షపరుచుకొనడానికి నెంబర్ టూ టు బ్రింగ్ యాజ్ ఇన్ టు హిస్ ఇన్ టు ఫైత్ ఇన్ హిమ్ ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచటానికి మనలను కొనిపోవడానికి ఒకటి ఆయనను మనకి ప్రత్యక్షపరచుకోవడానికి రెండు ఆయన ఎందు మనం విశ్వాసం ఉంచు విధంగా విశ్వాసం ఉంచే విధంగా మనలను నడిపించడానికి నెంబర్ త్రీ టు బ్రింగ్ అస్ ఇట్ అన్న లైఫ్ మనకు నిత్య జీవమును అనుగ్రహించటానికి ఆమె నందమ్మా ఆమె దేవునికి స్తోత్రం నాలుగోదిగా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ వాక్యము ఎందుకు ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది అంటే హిర్షం వర్షము హిమము వలె ఎందుకు వాక్యము నిజీ జీవితంలోనికి రావడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంది అంటే ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదర టు ఫ్రీ యాజ్ ఫ్రమ్ సిన్స్ డొమేనియన్ ఈ పాప సంబంధమైనటువంటి అధికారం నుండి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి చీకటి క్రియల నుండి నీ జీవితమునకు విడుదలను స్వాతంత్ర్యాన్ని విముక్తి ఇవ్వడానికి ప్రతి బంధకం నుంచి నిన్ను విడిపించటానికి ప్రతి చీకటి అంధకార శక్తిలో ఆ యొక్క స్థితిలో వాటి పరిపాలనలో నుండి నిన్ను విడిపించి నడిపించటానికి దేవుని యొక్క వాక్యం వచ్చి ఉన్నది ఆఖరి ఐదవదిగా ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఎందుకు ఆ 
వాక్యము మన ఎద్దుకు వచ్చింది ఎందుకు ఆ వాక్యము శరీరధారిగా నీ ఎద్దుకు వచ్చింది ఏమిటి ఆయన నోటి మాటలో ఉన్న మరొక లక్షణం అంటే చివరిగా ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా దట్ వి మైట్ హ్యావ్ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జాయ్ మనము పూర్ణానందమును నిత్యానందమును మనందరము కూడా మన జీవితాలలో కలిగి ఉండటానికి ఆ గొప్ప మహోన్నతుడైనటువంటి మన సృష్టికర్త నిజదేవుడైన నజ్జరేడని యేసు క్రీస్తు ఇచ్చే సంపూర్ణ ఆనందం నువ్వు పొందుకునే విధంగా నిన్ను చేయగలిగినది నిన్ను మృతుడుగా ఉన్న నిన్ను జీవంలోనికి తీసుకురాగలిగినది నీ చీకటి క్రియలలో చీకటి అంధకార సంబంధమైనటువంటి పరిపాలనలో ఉన్న నీ జీవితాన్ని వెలుపలికి నడిపించటానికి ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఆ వాక్యము దేవిని నోట నుండి వచ్చే వాక్యము నీకు ఇవ్వబడింది ఆ వాక్య మందు ఈ ఉదయం మందు నీవు విన్న నీవు నేను మనం అందరం కూడా విశ్వాసం ఉంచిన వారం అయితే ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ అది నిష్ఫలముగా ఆయన ఎద్దుకు మరిలిపోకుండా అది నాకు అనుకూలమైన దాన్ని ఆయన నెరవేర్చు అంటున్నాడు నేను పంపిన కార్యమును సఫలము చేయను ఐ మీన్ నీవు దేని విషయంలో ఆశపడుతున్నావో దేని విషయంలో భయపడుతున్నావో దేని విషయంలో నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావో ప్రభు నుంది నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడా ఒకవేళ నీ భర్త మారు మనసు పొందలేదా నా నీ కుమారుడిలో మారు మనసు కొరక నీ కోడలు లేదా నీ అత్త నీ మామ నీ తల్లిదండ్రుల్లో ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించాలని లేదా వారి యొక్క లోక సంబంధమైన క్రియలను విడిచిపెట్టాలని ఎదురు చూస్తున్న వ్యక్తి ప్రతిగా నీవు ఉంటే ఆ ప్రతి కోరికను ఆశను కూడా నజరడని యేసు క్రీస్తు తన పరిశుద్ధమైన నామంలో నీకు సఫలము చేయబోతూ ఉన్నాడు ఆమె నన్ను నమ్మితే ఆమె అయితే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటి అంటే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నీ ఎండిన ఈ ఎడారి లాంటి భూమి లాంటి ఈ జీవితాన్ని నీ యొక్క ఈ మూడు బారినటువంటి స్థితిలో ఉన్న ఆ జీవితం అనే ఆ భూమిని నా ఏసయ్య వర్షము హిమము వంటి ఆయన మాటకు ఆయన వాక్యము జీవము కలిగిన ఆ వర్షము హిమము వంటి జీవము ఇచ్చే స్థితిని కలిగిన ఆ నీటిని వాక్యమనే నీటిని నీళ్ళోకి తడుపుకోవడానికి నీళ్ళు నింపుకోవటానికి నేను నువ్వు సంపూర్ణంగా ఆయనకు అప్పగించుకోవాలి అటు విధంగా ప్రభు నీకు అటు స్థితిని దాయి చేయను కాక ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రియ దేవుని విడ్లరా తొమ్మిదవదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పటికీ ప్రభు మహాకృపను బట్టి మనం చూసి ఉన్నాం చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యం అనేటువంటిది వర్షము హిమమును పోలినటువంటిదిగా ఉన్నది ఎనిమిదవ ఏడవదిగా వర్షమును హిమమును పోలినదిగా ఉన్నది అలాగే ఎనిమిదవదిగా మనం చూస్తే ఈ దేవుని యొక్క వాక్యం అనేటువంటిది ప్రియనారా ఎస్వాచు కాట ఇది ఖడ్గము వంటిదిగా ప్రియలరా చదువుదామా ఎబ్రిల్కు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయాన్ని అలాగే పన్నెండవ వచ్చినాన్ని చూద్దాం చూడండి ఎబ్రిల్కు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినము దయచేసి పరిశు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడండి ఎబ్రిల్కు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండు వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదాయి రెండు అంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటెను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగను విభజించునంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను పరిశోధించుచున్నది దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం ఉంచినటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు ఒక్కసారి ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రకటింపబడిన ఈ వాక్యం ద్వారా మన జీవితాలని ఆ వాక్యం అనే వెలుగులో పరీక్ష చేసుకుందాం అమ్మ నీ గురించే నా ఏసా ఈ ఉదయం మాట్లాడింది నా ప్రి సహోదరుడ నీ గురించే పరిశుద్ధాత్ముడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉంది ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాననుకుంటున్నావా మూడు బారిన స్థితిలో ఉన్నాననుకుంటున్నావా అయ్యా నేను అనాథన అయిపోయిన ప్రభువా అయ్యా విడవబడ్డ స్థితిలో ఉన్నానయ్యా నేను నమ్మిన వ్యక్తి నన్ను మోసం చేశాడయ్యా నాకు ఎందుకు ఈ జీవితం నేను చచ్చిపోదావు చావే నాకు శరణ్యం నేను చనిపోతే ఏ బాధ ఉండదు అని చెప్పి కుమ్మలిపోతున్నావా నా ప్రి సహోదరి నా దేవుడు నీ ఎదుటి నుంచి ఆయన తన వాక్యం ద్వారా ఈరోజు ఉదయం మాట్లాడుతున్నాడు అమ్మా నేను ఉన్నా నీకు ఐ విల్ నెవర్ లివ్ యూ నో ఫర్ సేక్ యూ నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయను అంటున్నా ఆ ప్రభువు మాటను విను ఆ తండ్రి మాటను విను ప్రి సహోదరి ఎవరు నిన్ను విడిచిపెట్టినా ఎవరు నిన్ను మర్చిపోయినా ఎందరు నిన్ను మోసం చేసినా నా దేవుని ప్రేమ ఎప్పుడు ఎన్నడు కూడా నిన్ను మోసం చేసేది కాదు నిన్ను విడిచిపెట్టేది కాదు నీతో వెన్నంటి నీ పక్క దేవుడి చచ్చిన శవమును సహితము నాలుగు రోజులైన చచ్చిన శవమును సహితము లాజరో లేచి బయటకు రానగానే జీవంతో బయటకు వచ్చే విధంగా చేసిన ఆ గొప్ప శక్తిని కలిగిన మహిమను కలిగిన నా ఏసయ్య మాట నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు ఈ వాక్యం ఉంటున్న నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నీతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంది విశ్వాసం నుంచి ఈ మాట ఎందో వర్షము హిమము వల్లే ఆకాశము నుండి వచ్చిన వర్షము హిమము భూమిని తడిపిన విధముగా నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరలోకము నుండి నీ పంపబడి 
ఆ దేవుడు జీవం కలిగిన ఈ వాక్యముతో నిన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాడు చావి చనిపోవద్దు ఆత్మహత్య అనే తలంపులు నీ అద్దకు రానివద్దు నీకు పిరికితనము కలిగిన ఆత్మను కాదు నీ దేవుడు ఇచ్చింది నీ తండ్రి నీకు ఇచ్చింది దత్త పుత్రాత్మ చేత క్రీస్తు ఆత్మ చేత ముద్రించాడు ఎటువంటి శ్రమనైనా శోధనైనా ధైర్యంతో ఎదుర్కో నా ఏసై ఎన్నుకు తోడుంటాడు ఒక తండ్రిగా మంచి స్నేహితుడిగా ఎలాంటి స్థితిలో నుండైనా నిన్ను లేవనెత్త కలిగిన వాడు నీ రక్షకుడైనటువంటి ప్రభు యేసు క్రీస్తు నేడు వది కల సమయం ఉంది వాక్యమైన నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనమందరం కూడా ఒకసారి ప్రభు కుమారులను మనం అప్పగించుకుందాం ప్రభు చిత్తం అయితే మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ ఎనిమిదో ఆ విషయాన్ని దేవుని వాక్యము ఖడ్గము వండిదనేటువంటి విషయాన్ని ప్రభు మహాప్రభులో గడిచి వచ్చే దిన ముందు మనం ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి ఎప్పటి వరకు విత్తబడిన వాక్యము మనందరి హృదయాలలో నీరు కట్టి ఫలించినట్లుగా మనందరము పరిశుద్ధాత్మని సహాయాన్ని కోరదాం నాతో పాటుగా ప్రార్థనలోకి భవించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడుమైన దేవ మహిమోన్నతుడుమైన తండ్రి జీవం కలిగిన నీ వాక్యంతో ప్రభు నేటి ఉదయం నన్ను ప్రియులను మీ బిళ్ళను మీరు దర్శించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు అయ్యా అయ్యా అన్నాడు ప్రభువ శప్పింపబడక ముందు భూమి ఎంతో ఫలభరితంగా అనేక ఫలాలను ఇస్తున్న ఆ భూమి ప్రభు అయ్యా నువ్వెంతో ఇష్టపడి చేసుకున్న మనుషుడు నాయన ఆదమ్మ మా పితరుడు ప్రభు తన భార్య అయ్యా అవ్వలు చేసిన ఆ పాపము ఆజ్ఞను అతిక్రమించారు వద్దు అన్న పండు తిన్నారు ప్రభు చేసిన ఆ పాపము వారు చేసిన పాపమును బట్టి నేల శప్పింపబడింది అయ్యా భూమి శపింపబడింది ప్రభు మేమున్నది ఇప్పుడు శపితమైన ఈ భూమిలో అయ్యా ఎంతో మధుర్యమైనటువంటి ఫలాలను అయ్యా మధురమైనటువంటి ఫలాలను తింటున్నామే ఆహారాన్ని భుజిస్తున్నామే శపితమైన భూమి ఇంత అందంగా ఇంత మాధుర్యంతో నిస్తుంటే శప శపితము కానటువంటి ఆ భూమి ఇంకెంత మాధుర్యముగా ఉండేదో నా దేవ ప్రభు అయ్యా ఒక్కసారి మా జీవితాలు కూడా నాయన ఆత్మీయంగా నాయన ప్రభు శపితమైనటువంటి స్థితిలో మా యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలు కూడా ప్రభు అయ్యా మృత్యమైనటువంటి శవాలుగా నాయన ప్రభు పేరుకు జీవిత చూస్తున్నామన్న పేరే ఉంది కానీ ప్రభు మృతులముగా ఉన్నామేమో క్రీలు లేని స్థితిలో ఉన్నావేమో అయా విశ్వాసం ఉంది అని చెప్పుకుంటూ నేను నామకర్ధంగా బ్రతుకుతున్నామేమో ప్రభు నా ప్రియ సహోదరు ఒకవేళ కనుక ఎవరి చేతులను మోసపోయి చనిపోవాలని ఆలోచించు ఆ బిడ్డతో నువ్వు మాట్లాడి ఓదాచేవని ధైర్యపరచవని నమ్ముతున్నాను ప్రభు భార్య భర్తలు సమాధానం లేకుండా విడిపోయిన బిడ్డలను బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తల్లిదండ్రులకు బిడ్డలకు మధ్య సమాధానం లేని స్థితిలో ఉన్న బిడ్డలను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను నేను ఆ నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగులుగా ఆశలన్నీ అడి ఆశలైపోయి ప్రభు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ నేను పలుమార్లు ట్రై చేసి కూడా నేను ప్రభు అయా తండ్రి నిరాశకు ఎదురే ఉద్యోగం రాదు ఇంకా నేను చనిపోదాం అనుకుంటున్న స్థితిలో ఉన్న నా సహోదరుడి కోసం నా సహోదరి కోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభు వారందరూ నేను అని కృపలో ఒక మంచి ఉద్యోగాన్ని పొందుకోవడానికి ఎండిన వారి స్థితిని అయా మూడు బారిన వారి స్థితిని చిగురింప చేసే విధంగా ఆ ఎండిన భూమి లాంటివి ఉన్న వారి జీవితాలను ఆశలను అడి ఆశలు అయిపోయిన వారి జీవితాలను అయా తండ్రి మరలా చిగురించే విధంగా అయా వర్ష మోహిమము ఆకాశం నుండి వచ్చి తడిపినట్లుగా నా ఎస్ అయ్యా ఈ ఉదయం మందు ఈ జీవం కలిగిన వాక్యముతో ఈ వాక్యమైన వర్షం హిమముతో వారిని తడిపినందుకు వారిని ధైర్యపరిచినందుకు బలపరిచినందుకు నేను స్థుతిస్తున్నాను నీ ఆత్మశక్తితో నేను నీ మహిమ కొరకు వాడుకొని మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరే పొందుకున్నామని మా ప్రభు మా రక్షకుడు నీ ప్రియ కుమారుడుకు సర్వశక్తిమంతుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు వినయమతో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ప్రియులరా మీకు ఏమైనటువంటి ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు డిస్ప్లే చేయబడుతున్నటువంటి ఆ నెంబర్ను సంప్రదించండి మీకోసం ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం మేము ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అదేవిధంగా ఇంకా ఎప్పటికీ ఎవరైనా మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనకపోతే రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని దేవుని వాక్యాలు వింటూ ఆయన సన్నిధిలో ఆయన మహిమార్థమే జీవించండి మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ